O avião pura e simplesmente deixou de emitir qualquer sinal para a torre. Desapareceu do radar. E já foi feito algum pedido? Sim, sim, sim. As autoridades marítimas já foram avisadas. O que tu achas que pode ter acontecido? Quando um avião viaja à velocidade de cruzeiro e a grande altitude e por e simplesmente desaparece do radar, só pode significar uma coisa. Uma expulsão a bordo. Desculpem é aparecer assim sem avisar. Mas eu tenho uma, uma notícia muito difícil para vos dar. O que, o que é que aconteceu? Foi em casa da Rita, Miguel. Não, não. Foi, foi o Paulo. O, o, o avião que ele, que ele ia pilotar desapareceu dos radares. E, e eu acho que ele morreu. O meu avião desapareceu dos radares repentinamente. Pode ter explodido no ar. E se isso aconteceu, não há qualquer hipótese de existirem sobreviventes. Se por outro lado caiu no mar, é praticamente impossível uma amaragem bem sucedida. Ai meu Deus. O mais certo, o mais certo é tê-los terem morrido. Acho que o Miguel nunca vai conseguir aceitar o que se passou entre eles. Mas era bom que aceitasse e era bom que assumisse de uma vez por todas que gosta do Paulo. Mas tu achas que o Miguel gosta do Paulo? Acho, tenho a certeza. E é muito triste. Duas pessoas que gostam uma da outra não estarem juntas. Eu quero te dizer o que é que eu falo contigo. Não, mas eu não quero saber mais nada, Miguel. Percebeste bem? Acabou. Acabou. Eu tenho muita pena, sabes? Porque eu gostava realmente de ti. Se o maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado o problema é que nem a Caixa Negra nem o Transporters estão a emitir sinal. Mas como é que isso é possível? O engenheiro de médio curso explicou-me que havia um problema com o software que ele estava a tentar resolver, pelo visto já não foi a tempo. Sim, as hipóteses são cada vez menores. Nós continuamos com os voos cancelados. Não tarda nada a notícia reventa. É impressionante. O Jacques continua só preocupado com os efeitos que isto pode ter num negócio. Ultimamente tem acontecido tudo. E eu, desta vez, posso ter perdido a única pessoa porque eu me apaixonei de verdade. E eu não... Eu não sei como é que eu vou viver depois disto. O avião do Paulo desapareceu dos radares. Ninguém sabe dele. E ele provavelmente está morto. Para sempre. E esse ódio que tu sentias, deu lugar a um sentimento, a um amor que estava escondido, aprisionado pelos teus preconceitos. Eu imagino que tu estejas a sentir mil emoções diferentes. E que seja tudo complexo. Mas há uma coisa boa. É que no meio disto tudo, Miguel, tu finalmente reconheceste aquilo que sentes pelo pau. Isso é maravilhoso.